wilaya dada uh, yetu Zainab Kawawa kwa kuwa amefika hapa leo kuwa pamoja nasi katika tukio hili tunamshukuru sana tunasema asante sana kwa kuacha shughuli zake nyingi lakini akathamini uh, shughuli hii ambayo inafanyika leo ya kuendelea kutangaza utalii katika wilaya yetu hii ya Kilwa na washukuru pia wote ambao umefika mahali hapa ninamshukuru pia dasi lakini pia kamati ya ulinzi na usalama ambayo imeambatana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na wananchi wote wa Kilwa ambao mko mahali hapa leo uh, kama alivyosema uh, mhifadhi wa wilaya ni swala zima la utalii ikolojia ndani ya misitu yetu uh, utalii ikolojia kuwa ni utalii sawa tu na ule utalii ambao wanafanya kule kaskazini ambao wanaangalia wanyama lakini ndani ya misitu kwa sisi tunaangalia vivutio ambavyo viko ndani ya misitu kama alivyosema mhifadhi amewatajia hapa kwa hiyo tuwakaribishe sana Aa, sisi tukianza na wale wageni wanaotoka nje ya Kilwa na nje ya nchi wataweza kuona kwamba mahali hapa ni mahali pazuri pa kuweza kutembelea pamoja na vivutio vingine vyote vilivyopo katika wilaya ya Kilwa kwa sababu mtalia akija hata kuja pindilo tu lakini tuna uhakika kabisa kwamba mnavifahamu vivutio vingine vyote ambavyo vinapatikana katika wilaya hii yetu ya Kilwa tuendelee kuvitembelea ili tuhamasisha na watu wengine waweze kutembelea uh, baada ya kusema hayo machache kazi yangu kubwa ni e, kumkaribisha mkuu wa wilaya nimefanya makusudi kabisa kuja hapa kuungana nanyi katika hifadhi yetu hii ya Pindiro ili mimi binafsi niwaonyesheni kwa vitendo namna gani mnaweza mkatumia fursa ya vivutio vyetu vya utalii vilivyopo hapa wilaya kiwa kama vijana kuweza kunifaisha mimi wenyewe kuweza kujiajiri mimi wenyewe kawaida wageni wanapokuja kwenye vivutio hivi vya utalii watakuja kuviona vivutio vya utalii lakini watapenda pia kuondoka na zawadi na kumbukumbu sasa zawadi hizo wakuzitengeneza ni sisi vijana ndio leo hapa tumekuwa na sio tu ngoma lakini pamoja na na display Ngeweka hapa kidoti doti vya kanga Ngeweka hereni hereni Ngeweka kete t-shirt Kuna mtu wa singe toka vipi hizi hapa Ndiye Tata mimi nimekuja kuwaonyesheni kwa vikendo Kwa mba vitu hizi ni fusa ipo Mwinchanga mkie vijana vijana wenzangu Tunafanya hii royo tuwa na mwenzi mheshimiwa rais wetu mama Samia Suluh Hassan ametufungulia njia ya kutuletea ajira sisi vijana. Sasa niwapongeze vijana wenzangu kwa kushiriki royo tua ya Kilwa katika kivutio chetu cha Pindiro tumekuja tutashuhudia vivutio vilivyopo ili twende kuwa mabalozi wazuri wa kutangaza hivi vivutio. Kilo yetu imejaliwa vivutio vingi sana vya utalii. Nitumie fursa hii kuwakaribisha sana 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 watanzania wote kuja kufanya utalii wetu wa ndani. Lakini pia kuwakaribisha wageni kutoka sehemu mbalimbali kuja kufanya utalii wa vivutio vilivyopo katika wilaya kilo. Leo nimeambatana na wananchi mbalimbali waliopo katika wilaya ya Kilwa, kamati ya usalama ya wilaya ya Kilwa, meneja wa kanda ya, wifa, ya wakala wa uhifadhi wa misitu katika eh, kanda ya kusini, lakini pia meneja wa wilaya wa uhifadhi wa wakala wa uhifadhi wa misitu TFS wilaya ya Kilwa. Pamoja na vijana wenzangu wananchi ambao tumekuja hapa kuwaonyesha kivutio hiki cha Pindiro. Watana nami mkuu wa wilaya katika cha utalii 
hapa Indiro wilaya ni Kiwa. ambacho kizuri cha kipekee cha wanyama waliopo ndani ya maji ya mto wanyama hao si wengine ni mamba lakini pia viboko viboko ambao hawapatikani mahala pengine aina yake hii haipatikani mahala pengine naweza kusema kwamba duniani kwa sababu ya tabia yao wanapoona mgeni wamekuwa wakionyesha ishara ya karibisha mgeni lakini pia wamekuwa na ishara ya kuonyesha kwengwe na majonjo mbalimbali ili mradi kumvutia mtalii anayekwenda kuona kivutio hivi lakini pia hutoa ishara pale ambapo mgeni anapotaka kuondoka na viboko hawa wana rangi nyeupe na hivyo wataalamu wanawaita albino viboko albino katika wilaya ya Kilwa katika hifadhi hii ya Kindio tunaendelea kuenzi royo tua juhudi za mheshimiwa rais wetu Samia Siu Hassan nikiambatana na wananchi wa wilaya ya Kilwa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya ya Kilwa pamoja na meneja wa kanda wa wakala wa misitu kanda ya kusini na meneja wa wilaya wa wakala misitu wilaya ya Kiwa. Fuatana nami mkuu wa wilaya ya Kiwa Zaina Bukawawa twende tukaone vivutio hivi vya utalii katika eneo hili la Pindiro.
kweki kwamba kuna yale magonjwa yameletwa na magonjwa ya mimi. unapokuwa unafukisha kinyepi hiki cha cha tembo nyumbani na ukafukisha na watoto inasaidia kupunguza magonjwa. Sasa tuna katika jamii za kifugaji sisi huwa tunatumia uh, kinyesi cha tembo katika kupunguza maradhi ya ya mifugo. Kwa sababu tunaamini na tunaona ya mapito ya mto nyange mtu ambao ndio wenye maji na unaohifadhi vikoko hao weupe pamoja na mamba katika mto huu hatimaye sasa tumeanza kufika hapa ambako ndio sehemu ya kuingilia kuelekea kwenye mto nyange ili tuweze kujionea vikoko hawa sasa basi zangu tumepata maelezo mazuri sana kutoka kwa wenzetu wa wakala wa hifadhi ya msitu huu ndio kwetu kwamba katika eneo hili idadi ya viboko hao weupe inaanza kupungua na inapungua kutokana na nini aidha wanawindwa au pengine umri wao unakuwa unakwenda sana basi wanapoteza maisha kwa ma, kwa lugha nyingine wanasema wanaondoka katika kwa natural death tume kwa mafuvu hapa fuvu hili ambalo tunaonyeshwa na wataalamu wetu linaloashiria kwamba viboko hawa wanaanza kupotea hii ni hatari kama tumu hii itapotea kutokana na kuwindwa kwa kweli jambo hili linabidi mimi na wewe mtanzania tulitazame kwa pamoja kwa Tumuhi ya ipasu kupotea kwa kuwa Kujo kibutio kikubwa Na chakipeke sana katika ulea yetu Ya kuwa hakini kwa nchi ya Tanzania Na pengine kwa ulimwengu wote Nitoe rai Kwa wenzangu, kwa Tanzania Kijia na wenzangu Tuendele kutembelea kibutio hiki Chapindio Kibutio hiki Kinatigia kubwa sana Katika moja kibutio ya utali Katika nchi yetu ndio kufuatana nami nikupe uhondo wa pindio wa viboko weupe nimeambatana na vijana wenzangu vijana ye ye vijana wa wa karibu ni pindio asante nima kapana ambapo kisha kapana tutatoa jasho kidogo lakini utatengeneza memory ambayo inaweza ikaishi ndani yako pengine mpaka hii dunia itakapoisha kwa sababu ni mazoezi mazuri yanajenga afya lakini pia badala ya ule mpano kuna sehemu ya ya viewpoint ambao ni muonekano mzuri sana na muonekano angavu kwa hiyo eneo la mto nyange utaliona kwa chini na baada ya kuondoka eneo hili kuna njia tunasema ni njia ilimuendelea kwa hiyo njia nyembamba ya uzima ambayo itatokea upande wa pili kwa bwana la mto nyange kwa hiyo kutokea upande wa pili ule ni kwamba ninahisi kuona mamba kwa sababu kuna mamba ambaye anakiota siku karibu na upande ule wa pili. Unaweza ukamuona kama tulikuwa tumebahatika lakini pia viboko huwa anapendelea kwenda kujifundisha maeneo ya nje ya upande ule wa pili kwa bwao.
watatu wanandama wadogo. Kwa wanapokaa baada ya muda fulani wanawatoa kwa ajili ya kuwafanyisha fanyisha mazoezi na baadaye wanarudi katika eneo la maji. Kabla ya wageni kuingia watu wa mira kwa ndio wana. Kwa hiyo watu wakishatangulia hivi kabla ya watu wa mira kutangulia wale watu wa mira inakuwa hata kutana kwa sababu Mpiganaji mwenzako nimekuja hapa mkuu wa wilaya ya Kilwa niko na wananchi tumekuja kuwasalimia Wapokeeni wageni mzee Kimombo wapo wanatoka Waite watoto wako watoke nje mwapokee wageni mzee Kimombo Unasikia kwa ishara utuliche kwamba umetupokea Aya Mzee Kimombo Unasikia kwamba umetupokea kweli Na usalama kabisa Odi 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 naomba ujitokeze mzee Kimombo alia ile alamu na inakuwa ni kama communication ana wala tu watu kwamba kwa paka muda huu hapa hatuko salamu sababu na watu plus usije kavutwa na mambo ya bwana katika imani yetu ndio maana unasikia analia sauti kama trap ready plan kwa hiyo hiyo ni ishara ya communicate na wengine lakini hawa boko wao wanatumia mfumo wa kumwaji wa kawaida sana Hapa ndipo makazi maalum ya viboko weupe katika wilaya ya Kilwa kwenye hifadhi hii ya Pindiro ambayo amba, eh, makazi haya yanatokana na chemchem ya maji eh, ya mto unaojulikana mto eh, Nyange. Leo tumeweza kupata nafasi ya kuwashuhudia viboko hao weupe wakiwa na mbwe 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 eh, lakini wanasema kwamba viboko hawa kuwa wanasemeshwa na wale e, wazoefu ambao ni wazao wa hapa wamekuwa na kawaida ya kuwasemesha wakisemeshwa basi wanaitikia pia kwa ishara hata hivyo tumebahatika kuwaona japokuwa leo hatukuwapata wale wanaowasemesha lakini tumeweza kuwaona wametupokea wana mbwembwe wametuitikia wamekuwa wakizama na kuibuka basi limwedi tu kimekuwa kivutio kikubwa sana. Ninaendelea kuwakaribisha ndugu zangu nje kufanya utalii katika eneo hili la hifadhi ya Pindiro ili tuweze kuona kiburudisho cha hifadhi hii. Lakini eneo hili kutokana na mazingira yake mazuri ya misitu yaliyohifadhiwa vizuri ni eneo salama sana kwa kuondoa ule msongo wa mawazo. 
wakati mwingine tunakuwa tuna majukumu mengi unahitaji kupumzisha akili unahitaji kupumzisha ubongo ma hapa pameandaliwa kizuri karibuni sana tuendelee kufanya utalii katika wilaya ya Kiwa fuatana nami DC wa Kiwa Zaina Bukawawa nimeambatana na wananchi wangu ninaowapenda sana vijana ye yeah. Boko jina lake ni Kimombo. Mwenze Kimombo alikuwa mgeni wa maeneo ya Petu hapa. Mwenze Kimombo ametoka alikuwa tokea huko binadamu huyo akafika kwa binadamu wenzake. Baada ya kufika akapokelewa. Akipokelewa akabidi aanze kuishi na wenyeji wake. Hatimaye pale huyu mzee kumbe mtaalamu wa kuvua na kuvua kwake anaingia majini anapiga mbizi akipiga mbizi kuonekana majini anapopiga mbizi mule yeye kazi yake anakamata na mikono yake anakamata tamaki kwa tosha kuonekana ndigo mkubwa anaebuka anakwenda mbani kwa yake alikofikia amekuja siku ya kwanza meneo ya hapa amekuja siku ya pili meneo ya hapa lakini kwa tuo maji hayakuwa hivi maji kupo kidogo tu kama kitu kidogo fulani basi atume pale siku ya nne huyu mzee huyu hapa baada ya kupiga mbizi basi akuibuka tena baada ya kuonekana kwamba ya kuibuka tena mwenyeji wake alikuwa amefikia kabla anaanza kushangaa huyu mgeni wangu huyu amekwenda baharini mpaka saa hizi imekuwaje moja kwa moja akifika point ya usiku sasa kupita kunitafuta wakimtafuta akifika hapa unakuta nguo zake lakini yeye mwenyewe hayuko pale kabla umeshangaa nguo zake ziko hapa kwani mwenyewe alipo amekwenda wapi pale pale wenyeji wake kurudi kufika mbali kwake wamepumzika kwenye saa sita ya usiku au usiku mshao fikia wa manani huyu kumbe mzee kama da samaki mzee kimombo yale mshadu kaboko hata kitambulisho kilikuwa ni cha kuonekana yeye mzee kaboko akaenda paka pale kwa mwenyeji wake alikumfikia kufika pale basi akabidi aanze kuongea kuastua kuonesha kabisa kwa mimi hapa sasa hivi binadamu umekufa sasa hivi ni mnyama baada ya kuongea pale katika mazingira ya kiunyama basi baada ya baada ya kuongea karudi kufika nyumbani pake hapa mitulia atibu yake mwenyeji wake akaweta familia pale wakifika hapa kweli wanamkuta boko amshadaliwa kwenye kasi hivyo vile ameshakuwa mnyama sasa ikaonekana pale sasa kutokana na yeye ameshakuwa mnyama hapa sasa ikaonekana sasa inabidi itumike mila na mila zake ikabidi kwa zikaandaliwa na mila zake kwa ziko tayari kwa kiumbe kama huyu Oyo hapa ni boko lakini story yake alikuwa binadamu. Mwanza kimombo. Wala usichangae. Hawa ni wageni tu. Wakaribuni. Wapa hapa hapa. Kutoka bali kidogo. Amu yao kuja kuangalia wewe. Kwa hiyo siwe na hofu. Wala usitutuke. Wala usichanganyikiwe. Hapa mna bunduki unalindwa wewe kama rais wale wasio na uko la matatizo eh pamoja kwamba weka pesa wajafika hapa ila kwa sababu umekonekana kidogo wametafuta kupatikana lakini bado furaha yako inaendelea wale wasio na matatizo hivi kwa kama afla tu utaratibu kupangiwa wao hapo basi itapangika na furaha yako utaiona kwa hiyo sio na hofu imani yangu hao watu walizishe na wa furaha Thank you.